das Licht des Todes. Ich lebe nach bei dem Tod, so dichte Eigen. Werde nicht beherrscht von einer Drohung oder bin in wirklich unverhohlener Not. Aber sei nun offen, was ist morgen? Scheint das so begehrenswert? Das, was Zukunft heißt, weiß man sich darin geborgen? Füge ich noch einen Blick hinzu, denn es sind alte Tage, welche wie neu versprochen wurden, aber von denen man bereits gestern die Erfahrung erlebt hat, schon in die Ewigkeit getragen und oft von der Vernunft gespaltet. Versündige ich mich an einem Gebot, das mich zum Hoffen zwingt, verleugne ich das vorgezeichnete Schicksal, das auch für mich nötigt mich festzuklammern am laufenden Land mit einem zarten Vorhaben der Liebe oder den Lüsten eines weit entfernten Strandes, wo der Himmel vorgetauscht wird. Das Licht des Lebens zeigt sich am besten dort, wo in Finsternis der irdische Durst nicht gelöst wird oder wo die Sicht fast ewig ausgetestet wird. Am Grab eines Geliebten schreit das Licht nach Luft. Dort heult durch alles der Verlust in der nicht zu beantworteten Frage. Was ist es, das übrig bleibt? Will ich noch wohl teilnehmen an einem umfangreichen Mahl? Ich lebe nah bei dem Tod, so dichter eigen, doch werde nicht beherrscht von einer Drohung oder bin in wirklich gut.